De afgelopen week hebben we het gehad over het coronavirus, de vaccins, waarom de ouderen eerst gevaccineerd worden. En we merken dat jullie nog altijd met uh, heel veel vragen zitten. Maar gelukkig kan ik ermee naar de minister van Volksgezondheid. Ik heb jullie vragen meegebracht en uh, ik stel voor dat we de eerste gaan beluisteren. Dag minister, waarom tel ik mee als knuffelcontact? Kinderen kunnen het virus hebben, ze worden daar meestal niet ziek van, of toch niet erg ziek. Maar ze kunnen wel andere mensen ziek maken. En dus moeten ook kinderen buiten hun eigen familie niet te veel mensen vastpakken en knuffelen. Eigenlijk maar één iemand. Sinds vorige week tellen wij nu eigenlijk mee als knuffelcontact. Maar toch mogen we met 25 leerlingen samen in de klas zitten zonder mondmasker. Dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed omdat het heel belangrijk is dat we de scholen open houden, want kinderen kunnen daar hun vriendjes zien, dingen bijleren, spelen met elkaar. En ja, de juffen, de meesters en andere mensen in de school die zorgen ervoor dat dat heel veilig gebeurt. Maar snapt u dat kinderen daar een beetje um, ja, heel bezorgd om zijn of vooral heel verdrietig om zijn, dat zij nu ineens meetellen als knuffelcontact? Dat is moeilijk, hè? dat is echt spijtig. Dat gaat niet blijven duren. En er komen vaccins. En daarmee gaan we ons beschermen tegen de ziekte. Wij krijgen geen vaccin. Moeten we dan wachten tot iedereen gevaccineerd is voordat de regels voor ons minder streng worden? Want nu hebben we weinig leuks om naar uit te kijken. We zijn de kinderen helemaal niet vergeten. Maar bij een vaccin moet er altijd heel goed onderzocht worden of het goed werkt en ook hoeveel je van dat vaccin moet geven. En dat wordt eerst onderzocht voor de oudere mensen. Oudere mensen worden veel meer ziek hè, van, dat, van dat virus. En dus vandaar dat dat onderzoek hier is gebeurd met de oudere mensen. Maar we zijn de kinderen die vergeten dat het onderzoek is aan het lopen. Kinderen komen veel later aan de beurt, helemaal op het einde. Dat zou dan over een jaar kunnen zijn. Wanneer gaat de regering de coronamaatregelen versoepelen? Als er minder virus rondgaat en er zijn meer en meer mensen gevaccineerd, dan kunnen we die maatregelen terug versoepelen. Het is nog even volhouden, maar we komen er wel. Ja, heb je misschien nog een tip voor kinderen om nog even heel goed vol te houden? Als ze nog een opa en een oma hebben, die kijken daar echt naar uit. Hè. Dat we terug kunnen knuffelen, die kijken daar echt naar uit. En dat gaat een geweldige knuffel zijn. <lacht> maar dat duurt nog een beetje. We gaan nog even moeten volhouden. Ja. Dank je wel voor je tijd. Merci om te kijken naar Carrie Wiet. Abonneer je zeker op ons kanaal. En als je meer video's wil zien, klik dan hier.